കാറിൽ കയറി പോകുന്ന പെൺകുട്ടി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടില്ല അറേഞ്ച് മാരേജ് നമ്മൾ ലവ് മാരേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാൻ കുറച്ച് ചമ്മലുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വൈഫ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അച്ഛൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നീ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നീ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ആരും കാണില്ല സ്വന്തം അച്ഛനും പോലും കാണില്ല നമുക്ക് സാധനം അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് അതായത് നീ കുറച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറക്കേണ്ട ഫിലിം ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫ് പുള്ളിക്കാരി ഡിവോഴ്സ് ആണ് പുള്ളിക്കാരി ഞാൻ ചവിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരും എന്നാണ് ഉദ്ദേശം എനിക്ക് അറിയില്ല ഫേസ്ബുക്ക് പഴയ ഫേസ്ബുക്ക് ഡെലിറ്റ് ചെയ്ത പുതിയ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്ത ആളാണ് ഈ സിനിമ പറഞ്ഞ ഒരാഴ്ച നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി പഴയ ഫേസ്ബുക്ക് ഡെലിറ്റ് ചെയ്ത ഞാൻ അത് ഫേക്ക് ഐ ഡി ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറേ പേർക്ക് മെസ്സേജ് പൈസ വെച്ച് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആയി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അതിങ്ങനെ തൊഴിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം സംഭവിച്ചാൽ പൂർവ്വാണെന്നൊരു സംശയമുണ്ട് പകരം വീട്ടുക എന്നുള്ള പരിപാടി ആയിരിക്കും സഞ്ജു ഒന്ന് ക്രൗഡ് കാരണം തിരിച്ചു പോയെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ പെർഫോമൻസ് കണ്ട് തിരിച്ചു പോയാണെന്ന് അറിയില്ല കാറിൽ ഇടുന്നത്ോഷ <laughs> 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 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഗംഭീര റെസ്പോൺസ് ആണ് കണ്ട് ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്ന അടിപൊളി പോയി കുറേ നാളിന് ശേഷം മനസ്സറിഞ്ഞ് ചിരിച്ച ഒരു പടം എന്നൊക്കെ കേട്ടുവരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പം ഹാപ്പി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നാലും ഹൗ ഇസ് യു ഫീലിംഗ് റൈറ്റ് നൗ ഇത്ര റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ ഇത്ര എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല നമ്മള് നമ്മളൊക്കെ എന്തായാലും കുറച്ച് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഓടും വിചാരിച്ചിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പം എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി പ്ലോട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ ആയിരുന്നു അതായത് ത്രെഡ് വിപിൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതാണ് ത്രെഡ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി വേറൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിപിൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു ത്രെഡാണ് അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്ര കണക്റ്റ് ആയില്ല വിപിൻ ചേട്ടൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം വൈഫിനും അത്ര കണക്റ്റ് ആയില്ല പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കൊല്ലം കൾച്ചർ കശുവണ്ടി അങ്ങനെ വെച്ച് പിടിക്കാനാണ് പരിപാടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയത് പിന്നെ വിപിൻ ചേട്ടൻ കുറച്ച് റെഫറൻസ് സോങ്സ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി മനസ്സിൽ വിപിൻ ചേട്ടൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം എൻ്റെ ഉമ്മാടെ സ്ഥലം കൊല്ലമാണ് അപ്പം കൊല്ലം കൾച്ചർ പിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ചിലപ്പോ <laughs> 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 ഒരു പേടിയായിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പിന്നെ ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ ലീഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസർ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരെ പ്രൊഡ്യൂസർ കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും നമ്മൾ കണ്ട് ശീരിച്ച സിനിമകൾ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫീമെയിൽ ലീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ കണ്ണീരും പ്രശ്നമൊക്കെ സിനിമ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എലിമെന്റ് ഉള്ള സിനിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരു അടിപ്പടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മൂടാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പടം നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനില്ലല്ലോ റെഫറൻസ് ചെയ്ത് ഇത് ഈ ഡിവോൾത്ത് ഒരു പടമാണെന്ന് പറയാൻ എന്റെ മൂന്ന് പടത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല
നമ്മളെപ്പോഴും സിനിമ ആൾക്കാർ ഇപ്പം ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചക്കാരാണെങ്കിലും എല്ലാം ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീഷ്യൻസ് എല്ലാം ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ട ഏതെങ്കിലും സിനിമയുടെ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അല്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനൊരു സാധനം ഇല്ല ഈ മൂന്ന് പടത്തിനും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ജയരേഖയ്ക്കാണെങ്കിലും ഇല്ല അന്താക്ഷരിക്കലും മുന്തുകനും ഇല്ല അപ്പം ആ റെഫറൻസ് ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഇത് എത്രത്തോളം ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പരിപാടിയായിട്ട് മാറും അപ്പൊ അത്രത്തോളം റിസ്ക് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ പോകും എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും മനസ്സിലും ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പം അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പരിപാടി എൻ്റെ ഭാഗത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അതൊരു ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിലോട്ട് എത്തി ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അത് ആ ഇങ്ങനെയും സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം മാറി ചിന്തിക്കുന്ന സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതെ അതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ മൂവി ഇപ്പം മുത്തുകാവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ നാലിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു മൂവി റിലീസ് ആയിരിക്കുന്നത് അത്രയും ഗ്യാപ്പ് വരാൻ കാരണം ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ അവസരം തന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രമം സിനിമയിലോട്ട് എത്തിയില്ല ഡെയിലി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ മറ്റേ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിൽ ഞാനിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വരാത്തടത്തോളം കാലം ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പടം നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ പടം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു 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 വർഷത്തെ രണ്ട് വർഷത്തെ പണിയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ആളുകൾക്കറിയില്ല അപ്പം ആ പണി നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വർഷം പണി കഴിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് വേറെ സബ്ജക്റ്റ് വരിക ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മിസ്റ്റേക്കുകൾ കൊണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതും അതിനൊരു ഒന്നര വർഷം പോകും അപ്പൊ ഒരു ആറു വർഷം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടില്ല അല്ലെ വേറെ പണിയറിയില്ല ഇതിലെ ആക്ടേഴ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ബീസിലേറ്റിനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയത് അല്ല ഞങ്ങൾ എഴുതി ഇപ്പൊ ആരും മനസ്സിലായിരുന്നു കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് എടുത്തതാണോ അല്ല ബീസിന് സീരിയസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നിയുണ്ട് ജോജിയെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കുറച്ച് കോമഡി ഏരിയസ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കഴിവുള്ള ഒരാൾ വരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്കൗട്ട് ആക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഉണ്ടാകുന്ന തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള സാധനം അറിയാം പക്ഷെ ബേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലും വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഹാഫിലും അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ബേസിൽ ഈ കോമഡി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് സീരിയസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ആദ്യം മുതലേ ഇല്ലായിരുന്നു ബേസിൽ ഞാൻ ആ ജോജി ജാനവൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് വർക്കൗട്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് ചെയ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ദർശനിലേക്ക് എത്തിയത് ദർശന ബേസിൽ തന്നെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്തത് അപ്പം ദർശനം നമുക്ക് അങ്ങനെ അന്ന് പരിചയമുള്ള ഒരാളല്ല അപ്പം ദർശന കഥ കേട്ടു നമ്മൾ രണ്ടിനോട് തന്നെ പോയി കഥ പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചിരിച്ചു എന്നാ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറെ വരികയാണ് അപ്പം ഈവൻ എല്ലാം ബേസിൽ തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസറെ കണക്ട് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ റിട്ടേൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് എപ്പോഴും വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലാഗുണ്ട് മടുപ്പ് വരും കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ സർക്കാസ് ഒക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽ സീൻ അമ്മ കരയുന്ന സീന് വായിച്ചാൽ സെന്റിമെന്റ് സീനാണ് വായിക്കാണ് സീന് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പം അപ്പുറത്തെറി അപ്പുറത്തെറി അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഫ്രെയിംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിലുള്ള പൊസിഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ടങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന് വായിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് പേപ്പറിലുള്ള സാധനം ഒരിക്കലും വർക്ക് ഔട്ടില്ല ഈ സിനിമയിൽ ഒരിക്കലും വർക്ക് ഔട്ട് ആവില്ല അപ്പം അത് ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പറയാ ചെയ്യുന്നു ബേസിൻ്റെ അടുത്തും ദർശനം എടുത്തും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അപ്പം ഇത് ഇവർ മൂന്നിനും ജയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പടം നടന്നതിനെന്ന് തോന്നി ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ വിപിൻ ചേട്ടൻ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്
അപ്പൊ റിമോട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നു പന്ത് പണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പണ്ട് പെട്ടെന്ന് റിമോട്ട് ആണ് കൈവരിക്കുന്ന സാധനം ആ കാണാറുണ്ട് കീ എടുത്തറി കാറിന്റെ കീ എടുത്തറി ഇല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് എടുത്തറി അപ്പം ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മള് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ലൈഫിൽ നിന്നും എടുക്കാറുണ്ട് കൊറേ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കൊറേ മെസ്സേജസും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി പ്ലോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദർശന എന്നെ ദീപു എന്നും വിപിൻ ചേട്ടനെ രാജേഷ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും നിങ്ങളെയൊക്കെ ആണോ ഇട്ട് കളിയാക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം അസിസിക്ക് കളിയാക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല സെറ്റൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഇല്ല അതോടെ മറ്റേ ലിംഗ വ്യത്യാസം പോലും ഇല്ല അസിസിക്കയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവരുടെ ആ ഒരു കോമ്പോ രാജേഷ് ആൻഡ് അണ്ണന്റെ ഒരു കോമ്പോ അതൊരു ഗംഭീര കോമ്പോ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അസിസിക്ക ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടറും കൂടിയാണെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയതാണ് അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് <laughs> 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 കോമഡി പറയുമെങ്കിലും അവര് വളരെ സക്റ്റഡായിട്ട് പറയുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ രണ്ടുപേരും അവർ രണ്ടുപേരും തന്നെയാണ് ആദ്യം മുതലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പൊ രണ്ട് അമ്മമാർ അമ്മമാരെ ശേ അമ്മമാരെ എടുത്തു നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം രാജേഷിന്റെ അമ്മയായാലും ജയയുടെ അമ്മയായാലും അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ഭയങ്കര ഫ്ലിപ്പിംഗ് ആണ് അല്ലേ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല ആ അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി അത് പോസിറ്റീവ് ആണോന്ന് വെച്ചാൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നും ചില സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നും എന്നാൽ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ഭയങ്കര ഫ്ലിപ്പിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഈ മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്നത് ശീലാണെന്ന് <laughs> 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 പാമ്പിന്റെ ഒരു സീൻ ഇല്ലേ ജനലിൽ കൂടെ വരുമ്പോ അയ്യോ എന്റെ മോൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോടി എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അമ്മയുടെ ഒരു സ്നേഹവും വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അത് നമുക്കറിയാം അമ്മമാര് അമ്മായിമാര് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ നമ്മളെ ഇമ്പ്രൂവ് അല്ലെ ബേസ്ലൈറ്റിന് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് ഇട്ടായിരുന്നു വൈകി കിട്ടിയ കനകം എന്നും പറഞ്ഞ് അല്ലെ ഓഡീഷനിലൂടെ ആണോ ആ ചേച്ചിനെ എടുത്തത് ഫസ്റ്റ് മൂവി ആണോ ആ ചേച്ചി അതെ അതെ ഓഡീഷൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വൻ ഒരാളായിരുന്നു കനകം ചേച്ചി അപ്പം നാഷിദും ഫൈസിനും കൂടെയാണ് ഓഡീഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തിരിക്കുക അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ പ്രശാന്ത് ഉണ്ടാവും കണ്ടോ ഗീതയുടെ പറമ്പ് ഡയലോഗ് കേൾക്കുമ്പോ ഇത് നമുക്ക് മറ്റേ മീന ചേച്ചി മാവേലിക്കയുടെ പനമയുടെ സൗണ്ട് ആണല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് തോന്നി നോക്കി അപ്പൊ എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഇവര് മതി അപ്പൊ പിന്നെ അവര് അവർക്കൊരു വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് തന്നെ എല്ലാം അതുപോലെ ദർശനയുടെ അമ്മയും എനിക്കും ഫോർ ടൈം സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിനാണ് നാട് ഡ്രാമയില് അപ്പൊ അവരും വല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ബിജു കലാവേരി ഈ ദർശന അച്ഛനായിട്ട് വന്ന ആളും സ്റ്റേജിൽ ഒരു കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ ആണ് ചെയ്യുന്ന നാടൻ ചെയ്യുന്ന വർഷങ്ങളോളം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് പുള്ളി അതുപോലെ ആനന്ദൻ ഈ പറഞ്ഞ മോണാക്ട് മിമിക്രിയിലൊക്കെ ഒന്നാം സമ്മാനം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലാ പ്രതിഭയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോണാക്ടിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് അടിച്
അപ്പം നമ്മൾ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു ചില പുതിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ആക്ടിംഗ് വൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവർ വേറെ അഭിനയ ഏരിയയിലൊക്കെ അവർ നന്നായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ശീതലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ നമ്മൾ ശീതലിന്റെ ക്യാരക്ടർ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫിക്സ് ആവുന്നത് ചേച്ചിയുടെ അപ്പം ചേച്ചിയുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായില്ല മനസ്സിൽ എഴുതുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല അത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ അങ്ങനെ ചേച്ചി ഭയങ്കര റോ ആയപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നൊരു ഫീൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ ഈ തടിയുടെ കേസ് മനസ്സിൽ വന്നു പിന്നെ അതങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ യൂട്യൂബ് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് കണ്ട ഒരു ലേഡിയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതൊരു വീഡിയോ ഇല്ല അപ്പം പിന്നെ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണത് ശീതലായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശീതല മാത്രമാണ് ഒരു വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാതെ വന്ന ഒരാൾ പക്ഷേ ശീതൾ അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ആൾക്കാരെക്കാളും <laughs> 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 ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ കാലം ഡെവലപ്പ് ആയിരിക്കും അടുത്ത തലമുറ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ ചേട്ടനും ചേച്ചിക്കും ജയയുടെ ചേച്ചിക്കും രാജേഷിന് ചേട്ടനും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ രാജേഷിന് ഈ അനിയണ്ണനെ പോലുള്ള പഴയ ആൾക്കാരോടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ടാണ് പുള്ളി അങ്ങനെ ആയിപ്പോന്ന് ഫീലിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം പുതിയ തലമുറ ആൾക്കാരെ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പാട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ മൂത്തൊരു ചൊല്ലണ കേട്ടിട്ട് മണ്ണ വിളിച്ച് കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പഴയ ആൾക്കാർ മോശം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഴയ ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇടയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ആ ചിന്താഗതി കുറെ മാറ്റം വരണം എന്ന് വിചാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും നമ്മൾ ഒരുപാട് മാറിയില്ല എന്തൊക്കെ ഈ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കൾച്ചർ മൂല്യങ്ങളും എന്താ പറയാ പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഇപ്പം എന്താ പറയാ മെയിൽ ഷോവനിസം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ അടിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് അടി കൊടുക്കുന്ന സീനുണ്ട് എല്ലാ സിനിമയിലും തന്തി അടിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ അടിക്കുന്ന ഭർത്താക്കാരനെ അടി ഭർത്താക്കാരെ അടിക്കുമ്പോൾ കൈ അടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോമഡി ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഭാര്യ അടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നായകൻ ഭാര്യ അടിക്കുമ്പോഴും വീട്ടിൽ നല്ല ഭാര്യ അടിച്ചിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്ന കുറേ സിനിമകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിനിമ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും വർക്ക് ഔട്ട് ആവില്ല അങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പഴയ വാത്സല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടമാണ് സിനിമ തുടങ്ങി ഇപ്പം ഭയങ്കര റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിൽക്കുന്ന സിനിമകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം അത് അന്ന് അവർ ചെയ്ത തെറ്റൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് അവർ അന്നത്തെ സാമൂഹിക സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഇന്നത് മാറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നാളെ ഇനിയും മാറും ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തതും തെറ്റായിട്ട് മാറും ജയ രാജേഷിനെ അടിക്കുന്നതും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തെറ്റാണ് ഇനി എൻ്റെ മനസ്സിൽ വയലൻസ് ആണത് അപ്പം അത് തെറ്റായിട്ട് മാറും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടൊരു ഈക്വൽ എന്നുള്ളൊരു പദവിയിലോട്ട് ആണും പെണ്ണും വരുന്നൊരു സമയം വരും അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചാലും ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചാലും അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള പദവി വരും അപ്പം ഈ സിനിമ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യുന്നത് വയനാട് കമ്മീഷൻ പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ത്രീകൾ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു മോ ഔട്ട്ലുക്കുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതോ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ലിറിക്സ് ഓരോ സീൻസിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ലിറിക്സ് ആണ് ആ ഒരു സിനിമയിലത്തെ സോങ് അത് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി ചേച്ചി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഹിറ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഭയങ്കര അർത്ഥവത്തായ ലൈൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആരാണ് ആ ഒരു ലൈൻസും കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല നമുക്കത് ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്സ് പറയുമ്പോൾ നരേഷം വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനമുണ്ട് നരേഷൻ മാറ്റുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ള സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കമ്പനി കിട്ടിയാൽ പാട്ടിലൂടെ പറ്റും എന്നുള്ള അറിയാം അപ്പം മനുമഞ്ചി തന്നെ എഴുതി അപ്പോൾ മനുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഓരോ ഷോട്ടും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക
ജയയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ തന്നെ ആ സീന് പോകണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ജയക്ക് മാത്രമേ ക്ലോസ് അപ്പ് ഉള്ളൂ ആ നമ്മുടെ കരയുന്ന അവിടുന്ന് അമ്മാവും കരയുന്ന അവിടുന്ന് പിന്നെ നാട്ടുകാർ കരയുമ്പോഴും ജയയുടെ ക്ലോസ് അപ്പ് പിന്നെ അകത്ത് എറിയുന്നിട്ടും ബേസിലും കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പുറത്ത് രാജേഷ് കാണിക്കാതെ ദർശനം മാത്രമേ കാണിക്കുന്നു അത് സിംഗിൾ ഷോട്ട് കുറച്ചു നേരം വെച്ചത് ഈ ആലോചനകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരണം കുറച്ചു നേരം ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഇപ്പം അരിയെ കെട്ടാണ് അറിയാ അറിയാ പോക്കാണെന്നൊക്കെ വരാൻ ആലോചിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഒരു ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നു ഒരു കാർ കയറി പോകുന്ന പെങ്കുട്ടി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടില്ല അറേഞ്ച് മാനേജ് ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാൻ കുറച്ച് ചമ്മലുള്ളവരാണ് രണ്ടു ദിവസം നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബോറായല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വൈഫ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒരു പരിചയ അപ്പം എനിക്ക് ഇത്രയും നമ്മൾ ലവ് മാരേജ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയും പരിചയമുള്ളവരാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു പരിചയമില്ലാത്തവർ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുന്നത് ഞാനും പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഗസ്റ്റായിട്ട് എത്ര നേരം ഇരിക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന് വീട്ടിൽ പുതിയായിട്ട് പോയി താമസിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് അവരെ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ മാരേജ് നേരത്തെ എന്റെ കൂടുതൽ തന്നെ പഠിച്ചവരുടെ ഒക്കെ കുറെ പേരുടെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മിക്കവരും അറേഞ്ച് ആണ് ചിലപ്പോ ഒരു വൺ വീക്ക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആരോഗ്യം ഇങ്ങനെ സ്വഭാവം എന്തെങ്കിലും അറിയോ എന്ത് വിശ്വാസത്തിലാണ് വളരെ ആലോചിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതെ പക്ഷെ ഈ കല്യാണം അറേഞ്ച് മാരേജ് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ ഫോൺ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്പെക്സ് നോക്കും അത് കൊള്ളാമോ നോക്കും ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ചൂടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ബാറ്ററി എത്ര ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ചൂടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഈ വർത്താവ് ചൂടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അപ്പൊ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ നിസ്സാരം എന്ത് കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കും പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് സിനിമ ചെയ്തിട്ട് നല്ല സ്ത്രീധനം ചെയ്തിട്ട് അറേഞ്ച് മാരേജ് കിട്ടാൻ ചെയ്യാനിരുന്ന ഒരാളാണ് നാഷനറിയാം ദർശനൊക്കെ അറിയാം നല്ല സ്ത്രീധനം മേടിച്ച് നല്ലൊരു അറേഞ്ച് മാരേജ് ചെയ്ത് ഒരു കാറ് ബെൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് പട ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അവനെ റിയലൈസ് ചെയ്ത് പാളി ഇനി ചെയ്താൽ അപ്പോഴാണ് അവർ മനസ്സിലായി അതുവരെ മനസ്സിലായില്ല കല്യാണം ഇനി ഒരു കല്യാണം ഒക്കെ ആലോചിക്കാലേ നമ്മൾ ഇനി ആലോചിക്കാൻ പോവാണോ ഞാൻ പാർട്ട്ണറിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് വൈബുള്ള ഇതായിരുന്നു <laughs> 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 എന്നെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്റെ ക്രൂവിൽ ആരോട് വേണം ചോദിക്കാം അവന്റെ അടുത്ത് നോക്കാം പഴയ ഫേസ്ബുക്ക് ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്ത ആളാണ് പഴയ ഫേസ്ബുക്ക് ഡെലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ഞാൻ അത് ഫേക്ക് ഐഡി ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറെ പേർക്ക് മെസ്സേജ് പൈസ വെച്ച് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫേക്ക് ഐഡി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് സിനിമ പറയുന്ന ഒരാഴ്ച നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഫേസ്ബുക്ക് ഐഡി എന്നൊരു മെസ്സേജ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരിക്കും പഴയത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്റെ അകത്താണ് ഞാൻ അന്ന് ആദ്യമേ പൈസ വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായത് എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പടമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പം എന്താ പറയാ പഴയ ആരെങ്കിലും കുത്തിപ്പൊക്കേണ്ടി വരുമോ അല്ല എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ആക്ച്വലി എന്റെ പോസ്റ്റുകൾ എന്തോ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കണം അപ്പം എന്റെ പോസ്റ്റുകൾ ഒരു കുറച്ചു പേരൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് എത്ര ഇട്ടിട്ടും പോസ്റ്റ് റീച്ച് ആവുന്നില്ല ഒരു എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ നോക്കി ലോക്ക്ഡ് അല്ല കുറെ നോക്കി എന്നിട്ടും പറ്റുന്നില്ല അവസാനം
നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഗ്യാങ് വിപിൻചേട്ടൻ തന്നെ പറയണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സെറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബേസിലേറ്റിന്റെ വൈഫ് ആയാലും വിപിൻചേട്ടന്റെ വൈഫ് ആയാലും പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു ലേഡി ആണ് ദർശന ആയാലും എല്ലാരും നല്ലൊരു ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഭയങ്കര ഓളവും ബഹളവും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അത് ഈ ഷൂട്ടിംഗ് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ലൈവ് ആക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത് ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പാണ് കുറച്ചൂടെ ഓളം വന്നത് അതായത് നമ്മൾ പരിപാടിയൊക്കെ കൺവിൻസ് ആയി വിചാരിച്ച പോലെ സിനിമ പോകുന്നുണ്ട് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ടെന്നൊരു സാധനം വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായി അപ്പം അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഈ ക്രിക്കറ്റുകളെയും ഈ പറഞ്ഞ ഫൺ പരിപാടികളും ഈ പറഞ്ഞ തമാശകളും ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടിയത് അതൊരു അഞ്ചാറ് ദിവസം നമുക്ക് എന്തായാലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് അതിൽ ജെല്ലായി പിന്നെ വരുന്നവരെല്ലാം അതിനകത്തോട്ട് കയറി അവർക്കാർക്കും ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ സുധി പർവ്വറായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ വന്നാണ് പുള്ളിക്ക് കൊല്ലാൻ സ്ഥലം അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി പുള്ളി മനസ്സിലായി കളിയാക്കലാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പരിപാടി പുള്ളി ആദ്യം ഫോൺ ചെയ്ത് കഥ പറയുമ്പോഴേ പറഞ്ഞു തരാം സ്ലാങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി വന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ എത്തി സ്ലാങ് ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളി പിന്നെ അടിപൊളി രാജേഷ്മാരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അനിയന്ത്രണ പോലെ നമ്മളും എല്ലാരെയും കളിയാക്കും നമുക്കും കിട്ടാറുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെയും കളിയാക്കാറുണ്ട് തിരിച്ചും കിട്ടാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്ററെന്നോ ആർക്കും നോട്ടൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിയാക്കാം എന്ത് വേണോ പറയാം കഥകളും ഉണ്ടാക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറിയിരുന്നാൽ അവിടെ അയാളെ പറ്റി ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ഫുൾ ടൈം കാരാനിലൊക്കെ പോയാലും ദർശനം കാരാമനും കാരാനിലെ ഇരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഇരിക്കാൻ ഇതായി തോന്നി പിന്നെ ദർശനൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് അങ്ങനെ കളിയാക്കാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എപ്പോഴും ഏറലായിരിക്കും പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സെറ്റ് അപ്പൊ അടിപൊളി സെറ്റ് ആയിരുന്നു ബേസിലേട്ടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലത്തെ ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബേസിലേട്ടിന് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചു സ്റ്റിച്ച് ഒക്കെ ഇട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ട വന്നു അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തണുത്ത ഫുഡ് ഐറ്റംസേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ വൈഫിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഐസ്ക്രീം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പക്ഷേ ബേസിലേറ്റിന്റെ വൈഫ് ആദ്യം ചോദിച്ചത് അയ്യോ അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസറിനേക്കാളും ആത്മാർത്ഥതയായിരുന്നു ബേസിലേറ്റിന്റെ വൈഫ് എന്നാണ് ബേസിലേറ്റ ഞങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്കറിയാം ആ സമയത്ത് ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ബേസിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആയി എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ചെന്ന് ഡോർ ചെന്ന് തട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ബേസിന് ചെറിയൊരു പരിക്ക് പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരിക്കാന്ന് അയ്യോ അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ എവിടെ പറ്റിയത് മുഖത്ത് അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതെ പെട്ടെന്ന് സട്ടൺ ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡ് ബേസിലേറ്റിന്റെ വൈഫ് ഫുൾ ടൈം സെറ്റിലും കാര്യങ്ങളും അവിടെ വരുമ്പോ രസമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വീഡിയോസ് തന്നെ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര രസാ അവർ ആ ഒരു കോമ്പയും പരസ്പരം അവര് തന്നെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രോളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിയും ആ ക്രിക്കറ്റ് കളി ഭയങ്കര ഈ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര അടിയായിരുന്നു മാറി എല്ലാ പ്രാവശ്യം ബേസിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചതിയന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ചതിയന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഇമേജ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചതിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അവര് കളി തോറ്റു നമ്മൾ മാറാതിരുന്നിട്ടില്ല <laughs> 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 ഒറിജിനൽ <laughs> 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 നമ്മുടെ ലക്ഷ്മിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛനാണ് അപ്പൊ ആ അങ്കിളുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയാണ് അമ്പ അപ്പം 
ഒരു രീതിയിലുള്ള കള്ളക്കളി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരാള് എറിയുമ്പോ അയാളെ കൈ മടങ്ങുന്നെങ്കിൽ നോ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ അയാൾ എറിഞ്ഞില്ല എറിയാതെ തന്നെ നമ്മള് നോ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പം വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അയാളെ മാറ്റി വേറെ ആൾ എറിഞ്ഞു അതാണ്ട് കിട്ടി ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി തോറ്റതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജുനെ വിളിച്ചത് എല്ലാവർക്കും <laughs> 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 ബോൾ ചെയ്യാനും എല്ലാം അവസരം കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അവസരം കൊടുക്കും ആർക്ക് കളിക്കാമെന്ന് അറിയാവുന്നോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പം കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ബോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയില്ലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം അപ്പം നമ്മളെ കളി സ്വാഭാവികം നല്ല അടി കിട്ടും റൺസ് പോകും ചിലപ്പം ബാറ്റ് ചെയ്ത് റൺസ് എടുക്കാൻ പറ്റാതാവും അതുകൊണ്ട് ആ കളി വാമപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിയത് പക്ഷെ അവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല അവർ കളിക്കാറുള്ളത് മാത്രം കളിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുത്തില്ല അപ്പം ഒരു മൂന്നാല് പേരുണ്ടല്ലോ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ബാറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ബോൾ അവർക്കൊന്നും അവസരം കൊടുത്തിട്ടില്ല അതാണ് അവര് ഒരു ഫൈനൽ മാച്ച് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇല്ല ഫൈനൽ മാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഒരു വാമപ്പ് മാച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് കൂട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു മാച്ച് ആയിട്ട് കിട്ടും അതിനുശേഷമുള്ള കളിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പിന്നെ ആളുകളുടെ കളി ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് ആവാക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ അവർക്ക് കളി നോക്കുന്നു സഞ്ജുവിനെ വിളിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രശ്നം അല്ലാതെ നമ്മൾ കള്ളക്കളി എന്ന് കളിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മളെ ചർച്ചകള് പോയി അതെ നമ്മളെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുണ്ടറ ജോണി ചേട്ടന്റെ മകൻ അച്ചു ജോണി കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ ഉണ്ടാ നിക്കാണ് അവന് കളിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മള് അച്ചുവിന് നന്നായിട്ട് ബോൾ ചെയ്യുന്ന അറിയാം അവൻ അറിഞ്ഞാൽ കൊറേ വിക്കറ്റ് വരും അവൻ അറിയാതിരുന്നാ മതി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അസീസൊക്കെ കേൾക്കുകയാണ് അവൻ ബോൾ ചെയ്യല്ലേ എന്നിട്ട് ഇവര് പറയാതിരിക്കാണല്ലോ എന്നിട്ട് ഇവൻ ഓടിച്ചെന്ന് അസീസ് വെയിസിലെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവനെ അറിയിക്കാം അറിയിക്കാം ലാസ്റ്റ് ഓവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവന് ഭയങ്കര നാണമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വന്ന് എറിയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല വിളിച്ചാലും വരില്ല എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ല കുഴപ്പമില്ല എറിഞ്ഞു അവന്ന് പറയും അവൻ ചാറോ പറ സിക്സ് അടിച്ചില്ലാരും കളി നമ്മൾ ജയിച്ചു അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ആണോ അപ്പൊ ഇത് ഇവര് കേട്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ അവരെ ചെവി പോയി പറഞ്ഞില്ല പകലവർക്ക് ഇവരിന്ന് ഇതെന്താ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അബദ്ധം പറ്റി എന്നുള്ള ഫീൽ ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ രാത്രി ചിരിച്ചപ്പാണ് പാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവര് ഒരു ചതിയന്മാരായിട്ട് നമ്മളെ പറയുന്നത് ചിത്രക്കാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ദിവസം അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ ചതിയന്മാരായിട്ട് കൂടുന്ന ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതെങ്ങനെ ഒരു കളിയില് ചതിയായിട്ട് കൂട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മണ്ടത്തരല്ലേ നമ്മളൊരാളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് പിടിച്ച് ഓവർ കൊടുക്കാനല്ലേ ബാറ്റിംഗ് കൊടുക്കാനോ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ ചർച്ച എപ്പോഴാണ് അവസാനിച്ച സെറ്റില് കളി ഷൂട്ട് തീരുന്നതിന്റെ അന്ന് വരെ പോയി ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും പാക്കപ്പിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ കളിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പൊരിഞ്ഞടിയാവുന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഒരു പാക്കപ്പ് അല്ലെ ഈ സ്പോർട്സ് കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഇവരുടെ ഫൈറ്റിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ജയജയുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ലോഞ്ച് ലുലുൽ ഫ്രാൻഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അവിടെയും കളിച്ചു ജയ ജയ ടീം എന്റെ നാട്ടില് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് അവിടെയും കളിച്ചു അവിടെയും സഞ്ജു വന്നിരുന്നു സഞ്ജു കളിക്കാറില്ല അവിടെ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായില്ല ആരും നമ്മളെ ഞാൻ ബേസിലുള്ള ഒരു ടീം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല വേറൊരു ടീമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കളിച്ചത് നമ്മൾ കളി കഴിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴേ അവൻ ഞാൻ ചതിന നമ്മളെല്ലാം ചതിന അല്ലാതെ അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ഒരു ടീം ആണല്ലോ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ കാര്യങ്ങൾ അതെ ഏകദേശം എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിക്കും അവരുടെ ഫൈറ്റിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കമന്ററി സാജു ചേട്ടന്റെ പോകുന്നുണ്ട് അത് അത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം എന്താണ് അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കമന്ററി കൊണ്ടുവരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് മ്യൂ
സൈസ് ചേർന്ന് വിളിച്ചു പുള്ളി വന്നു പുള്ളി കണ്ടു സീൻ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പുള്ളി പുള്ളിയുടെ രീതിയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി നമ്മൾ നമ്മുടെ രീതിയിലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയിപ്പിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും പുള്ളി ഒരു മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻ പറയും പുള്ളി തുടങ്ങിയ പിന്നെ നിർത്തില്ല പുള്ളി ഉച്ചയ്ക്ക് തുടങ്ങിട്ട് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയിലും പുള്ളി ഡബ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ പുള്ളി സ്റ്റാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻസ് ബഹളമാണ് എല്ലാ സീനിനും ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര ചിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര ചിരിക്കുന്നൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കൊറേയൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് അപ്പൊ ചേരൻ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്യുമ്പത്തേനും ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പത്തേനും വേറെ വേറെ സെന്റൻസുകളാണ് അതെ അതെ ഓരോ രീതി പറയാം കാരണം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പല സമയത്ത് പല ഇംപ്രൂവൈസേഷൻ ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പത്തേനും സീൻ കാണുമ്പോൾ മണിക്കൂർ പുള്ളി ഡബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ കണ്ടന്റ് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് സ്റ്റുഡിയോ കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മള് മ്യൂസിക്കിന്റെ അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഇന്ന് ഹാൻഡ് പിക്ക് എന്നാണ് പരിപാടി അതന്നെ കുറെ സമയം പോയിട്ടുണ്ട് ആ അത് സിങ്കാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെ വെക്കണം തീരുമാനിക്കാൻ കുറെ സമയം പോയിട്ടുണ്ട് കൊറേ ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോ നമുക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഏതായിരിക്കും സ്യൂട്ട് ആവണേ അപ്പൊ ആദ്യം ഇത്ര കൊണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ പലർക്കും അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നേ തോന്നിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് മൗത്തൊന്നെയായിരുന്നു അവര് കമന്ററിയും അവരുടെ ഒരു ഫൈറ്റും രണ്ടും കൂടെ കാണുമ്പോ ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇത് എന്തായിരിക്കും അതെ ഓഡിയൻസിന് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു ആരവം പോലെയാണ് തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന അത്രയും സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തെ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അപ്പൊ അതൊരു അടിപൊളി ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത് ഇനി വൈറലാകാൻ പോകുന്നതും ആ ഒരു കമന്ററി ആയിരിക്കും ഇന്നലെ ശൈജു ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ലൈക്ക് മെസ്സി റൊണാൾഡോയുടെ ആ ഒരു കമന്ററിക്ക് ശേഷം ഇനി ഇതായിരിക്കും വൈറലാകാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ജയയിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ജയയുടെ അതൊരു സ്കില്ലാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അല്ലെ ഒരു കുംഫാണ കരാട്ടയാണോ ലൈക്ക് തൈക്കോണ്ട സോറി തൈക്കോണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്കിൽ ആ ഒരു സ്കില്ല് അങ്ങനെ ജയയുടെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ത്രെഡ് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ആണോ ഓ അതായിരുന്നു ആദ്യ ത്രെഡ് ഈ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ലെഗ് ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്ത് അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കേട്ടോ കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓക്കെ സംതിങ് അത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല ഫിലിമിന് മുമ്പുള്ള ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഇന്റർവ്യൂസിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു ലെഗ് ആണല്ലോ ആ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ നമ്മളത് പിന്നെ അത്രയും നേരം ആളുകൾ ബോറടിക്കൂ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ കണ്ടന്റ് ാണെങ്കിൽ തന്നെ രാജേഷ് ലൈക്ക് ഒരു ക്യാരിങ് അങ്ങനെ ആക്കാമെന്ന് അതൊരു റിവെഞ്ച് ആണ് അപ്പോഴും ആളുടെ മനസ്സ് അലിയുന്നില്ല ഞാൻ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും മാറ്റി ചിന്തിക്ക് കുറച്ച് അലിവ് വരും അപ്പോഴും ആളുടെ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ജീവിച്ച ഒരാള് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രാത്തിൽ ഒരു കുറച്ച് ഡിപ്രഷൻ വന്നില്ല കുറച്ച് ജീവിതം കുറച്ച് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറണമെന്നില്ല അങ്ങനെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നിക്കുന്നതിന്റെ പരിപാടിയിലോട്ട് വരും അതല്ല അങ്ങനെ ഒരാളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മെന്റലി അയാൾക്ക് അറിയാത്തോണ്ടായിരിക്കാം അയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കേണ്ടത് ആദ്യമേ വീട്ടുകാരാണ് അയാളെ നന്നാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ കല്യാണം കഴിച്ചല്ല പറയണ്ട് കല്യാണം കഴിയുമ്പോ അതൊക്കെ മാറും എന്ന് പറയില്ലേ അമ്മയും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാണ് അസുഖങ്ങൾ മാറ്റേണ്ട എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചത് ഇയാൾ ഇനി മാറില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്താലും അല്ല അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കഴിഞ്ഞ കോംപ്രമൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ട
അത് നടന്നില്ല വർക്ക് ഔട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത വഴി കോടതിയിലോട്ട് പോകാൻ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഒരു അവസരം കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഒരു ആദേശം നല്ലതായിരിക്കും മാറുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിപ്പിച്ചു മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരാളെന്നുള്ളൊരാളെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് <laughs> 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 ഓരോ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഒരാൾ എന്നുള്ള ഒരാൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആളുകൾ കൂടുതൽ റേറ്റ് ആകുന്നത് ഇത് ഒരാളെന്നല്ല അവർക്ക് അവരെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആണുങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ഒരാള് എന്തൊക്കെ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അമ്മയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറും ഭാര്യയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറും സിസ്റ്ററിനോട് എങ്ങനെയോട് പെരുമാറും ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സീനിൽ കണക്ട് ആകും അതുപോലെ ജയ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ കളക്ഷൻ സ്റ്റഡി ആണ് അതാണ് ഈ പടത്തിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഏരിയ എല്ലാവരും ക്യാരക്ടർ എടുത്തിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ അമ്മായിയമ്മ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആൾക്കാരിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറ്റും അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ അമ്മായിയമ്മ ഈ വിലാസിനി ഇടിയപ്പം പിഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൈ ഇങ്ങനെ അവർക്കറിയില്ല അറിയില്ല അവരുടെ കൈവേദന എടുക്കുന്നത് ഇടിയപ്പം പിഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല കൈവേദന മാറുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി അത് അവരെ പ്രശ്നമാണത് അപ്പം ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം പലയിടത്തും എടുത്തിരിക്കാം അപ്പൊ മുളക് ഉണക്കുന്ന സീനുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മള് ഓരോന്നും എടുത്തെടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ സീരിയൽ കാണുന്ന നേരം അമ്മായിയമ്മ മരുമാള കുറ്റം പറയുന്ന സീരിയൽ ഇവര് ഭയങ്കര ആസ്വദിച്ചു ചിരിച്ചാണ് അവർ വിസൈം വീട്ടിൽ ആ സംഭവം നടക്കുന്നത് ആ സെയിം സാധനം വന്നപ്പോ അവര് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കണം നല്ലതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പലർക്കും അത് റിലേറ്റ് ആവും അപ്പൊ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും ഒരു ഒരു കുറെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ബ്ലെൻഡ് ഉണ്ട് ബ്ലെൻഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഈ ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ പേരൊക്കെ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ റിജക്ട് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ വിളിച്ച് അഭിനന്ദ വാക്കുകൾ പറയാറുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനല്ല പറയാറുണ്ട് ചിലർക്ക് പറയാറുണ്ട് റിജക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് അയ്യോ ഞാനത് ഇന്നലെ ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ പറയാറുണ്ട് ആക്ടേഴ്സും പറയാറുണ്ട് അന്താക്ഷി കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പൊ ഇതിലങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ല ഇതില് അവർക്ക് എന്തോ രണ്ടുമൂന്ന് പേരൊക്കെ ഇപ്പൊ സമയമായി വരുന്നേ ഉള്ളു ആയിരിക്കും അന്താക്ഷി എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ എല്ലാരും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരാൾ ഒഴിഞ്ഞ ബാക്കി എല്ലാരും വിളിച്ച് സോറി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരാൾ മാത്രം പറഞ്ഞില്ല ആ ആള് പറയില്ല ഉറപ്പാണ് ഇനി വരും ഉറപ്പായിട്ടും ദൈവമേ നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനല്ല അത് അവർക്ക് കണക്ട് ആയില്ലെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അവരുടെ സിനിമ അവര് കാണുന്ന സിനിമകൾ ഇപ്പൊ അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ ഇനി അവർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സിനിമ ഒക്കെ വേറെ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ അവർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ ചിലര് അങ്ങനെ ഓ പറയുന്നവര് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇഷ്ടമില്ല എനിക്ക് കണക്ട് ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചിലര് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ നടത്തിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഫുൾ നിന്ന് ആ പടം അനൗൺസ്മെന്റ് ഷൂട്ടിനോട് എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഈ പറയുന്ന ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ എടുത്ത് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അന്താക്ഷി പാട്ടെടുത്ത് മാറ്റണമെന്ന് ഓരോ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒരു രീതിയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളൂ കാര്യം നിങ്ങൾ കഥ കേട്ടു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു സ്ക്രിപ്റ്റ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ എന്ന ആളാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ വീണ്ടും ഫ്ലിപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല തൊട്ടും നിങ്ങൾ ഫ്ലിപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എങ്കിലും നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡ്വാൻസ് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫുൾ നരേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളടുത്ത് അതുപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ട് ഗൂസ് പംസ് എന്ന് പറഞ്
നന്നായി പോകുന്നു ഇപ്പം കുറെ എല്ലാവരും ആയി ഇവർക്ക് സാറ് ഉപദേശം എടുത്ത് നമ്മളെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരികയാണെന്ന് നോക്കി അപ്പം ഇതങ്ങനെ എടുത്ത ഒരു പടമല്ലേ ഇത് ആളുകൾ എൻജോയ് ചെയ്യണൻ വേണ്ടി എടുത്ത അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി ഇങ്ങനെ അടിച്ച് അമർത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിലല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലാണ് ആ സ്റ്റോറി കൺവേ ചെയ്തേക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം പലർക്കും അസെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഈ ഒരു പടത്തിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയാനും കാരണം അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്നതിലും ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ അധികം ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു ഇനി അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആവും ഒന്ന് രണ്ട് പൊളിറ്റിക്സ് ആവും അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ അത് റോങ് ആയിട്ട് വരാം ചിലപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വരാം പക്ഷെ അത് ഇതേപോലെ കോമഡി രീതിയിൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷേ അത് ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും എന്റർടൈൻ ആയി ആയിരിക്ക വഴിയില്ല ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇത് എവിടെയൊക്കെ എത്തി അത് എത്തണമെന്നില്ല അത് ഇത്രയും ഭീകര പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അപ്പം നോക്കി പതുക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇതിന്റെ ചോട് പിടിച്ചാണോ ഇനി നിർബന്ധം അല്ലെ ഇത് നമ്മള് കോമഡിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ അല്ലെ സർക്കാസും അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്താലല്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ വന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്ലാങ് ആയാലും കൊല്ലം ആ ഒരു കൊട്ടിയത്തെ സ്ഥലത്തെ സ്ലാങ് വെച്ചാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു സംസാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അത് ബോർഡർ സ്ലാങ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ എൻ്റെ സ്ഥലം പള്ളിക്കലാണ് പള്ളിക്കലത്തെ സ്ലാങ്ങും ഏകദേശം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിലിമിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവരുടെ സ്ലാങ് ഒരു ആ സ്ലാങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു നർമ്മമുണ്ട് അപ്പം അവർ സർക്കാസ് രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് കർക്കറിന്റെ വന്ദനത്തില ആ ഒരു സ്ലാങ് ആണ് ചുമ്മാരിയുടെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ ഒരു രസമുണ്ട് അപ്പം അതിലാണ് ഇപ്പം അനിയണ്ണനായാലും ഇപ്പം നമ്മുടെ ജയയുടെ അച്ഛൻ സംസാരിക്കുന്ന രാജേഷ് നിങ്ങളെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്തോ വെച്ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അടിയൊന്നും നടന്നില്ലല്ലോ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ ആ സിറ്റുവേഷൻ അത് കോമഡി ആയി ആ സിറ്റുവേഷനും അവരെ പുള്ളി സീരിയസ് ആണ് അതാണ് അനിയണ്ണനെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ല രാജേഷിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം രാജേഷ് സീരിയസ് ആണ് എല്ലാത്തിലും ഈ പാമ്പിന്റെ സീൻ ആദ്യം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞാനും വിജിന്റെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവോ എന്നുള്ള പാമ്പിന്റെ സീൻ ഒരു ഡൗട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളീ സെറ്റില് ഈ വീഡിയോ ഈ അമ്മച്ചിയ വീഡിയോ എല്ലാരും കാണുന്നു അപ്പൊ ദർശനം ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാരും കാണിക്കും അപ്പഴാണ് ഈ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അത് ആ വിളി പിന്നെ വേറെ അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം പല ഇമോഷണൽ സീക്വൻസുകളിൽ നമ്മള് കണ്ടും കേട്ട പല സാധനങ്ങളും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലത് നമ്മൾ അറിയാതെ അത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴും പല വോയിസ് റെക്കോർഡുകളും പുറത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ അത് കിടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ ഡയലോഗ് സീനകത്തുണ്ടോ നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇറക്കേണ്ട ഒരു പടമായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിയത് ഇപ്പം ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോ പക്ഷെ അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ഇതൊക്കെ അപ്പം ഇല്ലാതായി തുടങ്ങിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്താണ് ഈ വിസ്മയ കേസ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഓ എന്നാ പിന്നെ അത് വിടാൻ പാടില്ല നമുക്കത് ഭയങ്കര ഹോൺ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ട്രോമ ആയിരുന്നു എനിക്കും കാര്യം ഞാൻ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമായാലും നമ്മള് ഇത് നമ്മളിത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ ആ പോയിന്റിലൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര ട്രോമ അടിച്ചു കുറച്ച് ദിവസം അയ്യോ അത് നമുക്ക് ഇത് വേണം ഇത് ചെയ്യണം പിന്നെ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ വീണ്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ട ന്യൂസുകളിലെ പല മുഖങ്ങളും നമുക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ജയയുടെ ഒരു ഫേസിന്റെ നമ്മളും കുറെ റെഫറൻസും കുറെ പേര് ചോദിച്ച അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പം
അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി ഇപ്പം ഇപ്പം ഇയാൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പെൺകുട്ടികളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സീന് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ഞങ്ങൾ കാണുന്ന ചുറ്റിൽ കുറച്ച് കുറവാണ് ഇപ്പം ട്രാണ്ടം കൊച്ചിയിലും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഔട്ട് ലുക്ക് ഉള്ള കുറച്ചുകൂടെ ഫോർവേഡായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന പാരൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പം നാട്ടും പുറത്തൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് കൊച്ചിയിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ട്രാണ്ടത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് ബാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നെ എൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നീ കുറച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറക്കേണ്ട ഫിലിം ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫ് പുള്ളിക്കാരി ഡിവോഴ്സാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് മാറിപ്പോയേനെ എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരി ഞാൻ ചവിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരും എന്നാണ് ഉദ്ദേശം എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാ പെൺകുട്ടിയും വിവാഹം ശേഷം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരോ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സൂയിസൈഡ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഫറെന്റ് തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മൂവിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം സൂയിസൈഡ് മാത്രല്ല ഇനിയും ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു സീൻ നമ്മൾ അതിനകത്ത് അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊന്നും അച്ഛൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അമ്മ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കരച്ചിലുണ്ട് അമ്മയുടെ അമ്മ നന്നായിട്ട് നോക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കഥ തന്നെ അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഇമോഷൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അതായത് നീ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നീ എന്ത് ചെയ്യും ശരിക്കും ഇവർ തന്നെയാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്ട്രഗിൾ വന്നാലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ ഇവർ ആരും കാണില്ല അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അമ്മ പോലും കാണില്ല എന്നുള്ളൊരു സാധനം അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ ജയൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ജയയുടെ തീരുമാനമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ലാസ്റ്റ് മറ്റേ ഈ ആദമിന്റെ വാരിയല്ല പോലെയൊക്കെ പ്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു അതായത് ജയ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നത് ക്യാമറ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോലും തീരുമാനിക്കുന്നില്ല ജയ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ഒരു അത് ഭയങ്കര അതിനകത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ സ്ക്രീനിലോ സൗണ്ടിലോ വരെ അപ്പൊ അത് അത് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ അത് ഒരു എന്താ പറയുക ലെസൺ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമ പോലെ ആയിപ്പോകും പക്ഷെ എന്റെ അഡ്വൈസ് അതായിരുന്നു ആരുടെ അഡ്വൈസ് എടുക്കരുത് എന്നുള്ള സാധനം ഈ സാധനമാണ് അതായത് ക്യാരക്ടറിന് പോലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും അതെന്ത് ചെയ്യണം തീരുമാനം പോലും ഞാനും നാഷനും ചേർന്ന് എടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു തോട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പോകുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോ സീക്വൻസ് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് എഴുതി കാണിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് അങ്ങനെ മാസ്റ്റർ ഷോട്ട് വയ്ക്കുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ വീട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഷോട്ടുകൾ ഇല്ല പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഷോട്ട് പോലും നമ്മൾ അതിനെ ഞാൻ ബേസിക്കലി കാണുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്നുള്ള സാധനം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ബുദ്ധി പറഞ്ഞ ആള് ഞാനായിരിക്കും അന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം എന്നെക്കാട്ടും കൂടുതൽ സിനിമയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്കുണ്ട് പിന്നെ ഇവർക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇവരെല്ലാം നല്ല ബുദ്ധിമാവാരാണല്ലോ എത്ര സിനിമ ഉണ്ടാവാറാണ് ആയിരം സിനിമ ഉണ്ട് ആൾക്കാരാണല്ലോ മിനിമം പത്ത് അഞ്ഞൂറ് സിനിമയെങ്കിലും അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഇരുന്നൂറ് സിനിമയെങ്കിലും അവർ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇവർക്ക് വീടിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് കണ്ടിട്ടോ അവരെ നിൽക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് കണ്ടിട്ടോ അവർക്കറിയാം ഇത് ആരെ വീടാണോ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളിനി ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു മാസ്റ്റർ ഷോ ഇതാണ് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് കാര്യമെല്ലാം കിട്ടും അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അപ്പം ഈ നരേഷൻ ബോർഡുകൾ ഈ പറഞ്ഞ കോടതി വക്കീൽ ഓഫീസ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി ഇതെല്ലാം ഫ്രണ്ട് ഷേ ഫ്രണ്ട് ഷോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ സിനിമയുടെ പോക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള മൂടി തന്നെയാണ് പോയത് അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കാനോ പഠിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ ഞാൻ പല
അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് മാസ്റ്റർ ഷോട്ട് വയ്ക്കണോ ക്ലോസ് ഷോട്ട് വയ്ക്കണോ സ്ലോ മോഷൻ വയ്ക്കണോ ഇയാളെ ഇനിയും പമ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കണോ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളാണ് അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലൂസിഫർ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ് പമ്പ്സ് ഒന്നും തീരുമാനം അയാളെ വളരെ നല്ലതായിട്ട് ലാലേട്ടനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ ഉള്ള സീനുകൾ അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രോ പോലും ഭയങ്കര രസമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പം ലാ ലേറ്റസ്റ്റ് ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിൽ മമ്മൂക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്ത രീതി പക്ഷെ അതുപോലെ എല്ലാ സിനിമയിലും പ്ലേസ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രോ യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷമുള്ള പ്ലേസിലോട്ട് ഡയറക്ടർക്കും റൈറ്റർക്കും ഒരു സ്പേസ് എടുത്ത് ചെയ്യുക ചെയ്താൽ മാത്രമേ പടം നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ മാസ്റ്റർ ഷോട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കും അല്ല അത് അത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല കാരണം രാജേഷ് ഫസ്റ്റ് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന് വന്നപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി നോട്ടത്തിലും മറ്റുള്ളവരുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഏകദേശം രാജേഷിന്റെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും പോണേന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വിജയം തന്നെയാണ് സോ ഇനി അടുത്ത മൂവി ഇനി ലാഗൊന്നും ആക്കരുത് ഒരു അടുത്ത വർഷം തന്നെ റിലീസ് ആക്കണം നമുക്ക് എഴുത്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോസസ്സ് എഴുത്താണ് എഴുത്തിന് നമ്മൾ എത്ര സമയം കൊടുക്കുന്നു ഷൂട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ സമയമാണ് നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് നാൽപ്പത് ദിവസം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അന്താക്ഷരി ഇരുപത്തി രണ്ട് ദിവസം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് എഴുതാൻ ഞാൻ ഒന്നര വർഷം എടുത്തു ഇത് അതിൽ ഒന്നര വർഷം എടുത്തു അപ്പം ഈ എഴുത്ത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പണിയെടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം പടം ഗുണം ചെയ്യും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ലാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ വരുന്നത് എഴുതാനുള്ള സമയമാണ് അപ്പം അത് നല്ല കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നല്ല നല്ല മൂവീസ് വരട്ടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പോ ഒരു സക്സസ് കോമ്പോയി മാറട്ടെ സോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് സോ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾക്ക് ടൈം തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്